हेलो दोस्तों मेरा नाम है अफजल हुसैन एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग में तो परचेज एंट्री के दो चैप्टर हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं और ये है हमारा तीसरा चैप्टर जिसमें हम सीखेंगे परचेज एंट्री विथ आई जी एस टी आइटम्स यानी इस तरह की परचेज जो हम किसी दूसरे राज्य से परचेज करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान का हूँ और मैंने पंजाब से खरीदा है और उसके आइटम पर टैक्स लगता है तो उसकी एंट्री टेली आर पी नाइन में कैसे की जाती है ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको कंपनी ओपन कर लेनी है इसके लिए मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहां पर इस कंपनी को मैं एंटर करके ओपन कर लूंगा तो यहां पर ये मेरी कंपनी ओपन हो गई है और फिर दोबारा से वही एंट कोई भी एंट्री करने के लिए हमें आना है अकाउंटिंग वाउचर में कीबोर्ड में मैं वी प्रेस करूंगा और क्योंकि परचेज की एंट्री करनी है तो परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज का वाउचर ओपन करना पड़ेगा उसके लिए कीबोर्ड में आपको एफ नाइन दबाना है जिससे कि आपका परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा तो जैसा कि मैंने कहा था कि परचेज का वाउचर ओपन होते ही सबसे पहले आपको तारीख पे ध्यान देना है कि आपने जो माल खरीदा है वो किस तारीख को खरीदा है तो मैं यहाँ पर नोट्स ओपन कर लेता हूँ मैंने यहाँ पे माल जो खरीदा वो खरीदा एक एक 2020 को और यहाँ पर हमारी तारीख लगी हुई दो सितंबर 2019 इसको चेंज करेंगे चेंज करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ डेट या फिर इसका शॉर्टकट है F2 तो F2 दबाऊंगा और यहाँ पे तारीख कर दूंगा एक एक दो एंड एंटर तो तारीख मेरी यहाँ पे चेंज हो चुकी है अगला ऑप्शन हमारे पास है इन्वाइस नंबर तो यहाँ पर इन्वाइस नंबर है पी तो इनवॉइस नंबर में मैं डाल दूंगा पी के वन फोर वन फोर पी के वन फोर वन फोर एंटर एंड एंटर अब यहां पर हमें पार्टी अकाउंट नाम लेना है यानी जिससे हमने माल खरीदा है उसका लेजर यहां पर सेलेक्ट करना है तो अगर पहले से लेजर बना हुआ है तो इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट कर लेना है या डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं अगर नहीं बना हुआ है तो बनाना है बनाने के लिए यहाँ पर आर्ट सी दबाऊंगा तो जैसे ही आर्ट सी दबाऊंगा मेरी लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी अब देखना हमें पार्टी का नाम क्या है पार्टी का नाम है प्लाई किंग कंपनी तो यहां पर मैं टाइप कर दूंगा प्लाई किंग कंपनी एंड एंटर एलियास में अभी कुछ नहीं डालना है एंटर करेंगे ग्रुप ग्रुप का मैं फिर दोबारा बता देता हूं जिन पार्टियों से हम माल खरीदते हैं वो हमारी लेनदार है और लेनदार को इंग्लिश में कहते हैं सनरी क्रेडिटर्स तो सनरी क्रेडिटर्स को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है इन दोनों ऑप्शन को मेनटेन बैलेंस बिल बाई बिल और इन्वेंटेज वैल्यूज आर अफेक्टेड इन दोनों को रखना है आपको नो एंटर करते हुए आगे आ जाऊंगा और मेलिंग डिटेल्स में नेम आपको यही रखना है फिर इसका डालना है आपको एड्रेस एड्रेस है इसका हाउसिंग बोर्ड अमृतसर पंजाब तो यहां पर हाउसिंग बोर्ड लिख दूंगा और दूसरी लाइन में लिख दूंगा अमृतसर और एंटर करूंगा कंट्री इसकी इंडिया हो जाएगी और यहां पर आपको ध्यान रखना है स्टेट आपको लेना है पंजाब जो भी स्टेट है सामने वाले पार्टी का जैसे दिल्ली गुजरात पंजाब महाराष्ट्र जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पर स्टेट डालना यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है तो यहाँ पर मैं पंजाब टाइप करूंगा और मेरा पंजाब स्टेट जो है इस लिस्ट में से ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा और इसको करूंगा एंटर देखिए मैंने जब कंपनी बनाई थी तब मैंने आप सभी से बोला था कि आपको भी कंपनी बनाते वक्त जिस कंपनी का आप काम कर रहे हो उसका स्टेट राजस्थान लेना है उसका रीजन क्या है उसका रीजन ये है कि मान लीजिए अगर आप पंजाब से हैं और आपने जब भी कंपनी बनाई थी वहां पर स्टेट पंजाब लिया है तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक पार्टी से माल खरीद रहे हैं जो पंजाब की पार्टी है तो मैं तो ये कह रहा हूं कि हमने किसी दूसरे स्टेट से माल खरीदा और आपने कंपनी पंजाब की बनाई और ये जो माल खरीद रहे हो वो भी पंजाब का है तो ये दूसरे स्टेट का तो हुआ नहीं आपके खुद के स्टेट का हो गया तो इसलिए मैंने कहा था कि जब भी आप कंपनी बनाओगे तो कंपनी में राजस्थान स्टेट ही लेना है आपका जो स्टेट है वो स्टेट नहीं लेना है उसका रीजन ये है क्योंकि अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी तो आगे बढ़ते हैं पिन कोड अगर आपके पास में है तो एंटर कर सकते हैं वरना ब्लैंक रख सकते हैं प्रोवाइड बैंक डिटेल इसको नो रखेंगे पेन आई नंबर इसको ब्लैंक छोड़ेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप ये हमारी रेगुलर कंपनी है क्योंकि इसके जीएसटी नंबर है एंटर करेंगे जीएसटी नंबर डालेंगे जीएसटी नंबर इसके हैं जीरो देखिए यहाँ पर एक चीज मैं शॉर्टकट आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कॉपी पेस्ट करना हो तो कैसे कर सकते हो मान लीजिए इस जीएसटी नंबर को मैं कॉपी करके वहां पे टेली में पेस्ट करना चाहता हूँ तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से करूंगा मैं कंट्रोल सी कंट्रोल सी से क्या होगा ये मेरा जीएसटी नंबर कॉपी हो गई अब वापस मैं टेली ए में आऊंगा और यहाँ पर जीएसटी नंबर पेस्ट करने के लिए वैसे तो हम जनरली पेस्ट के लिए कंट्रोल वी दबाते हैं लेकिन टेली में आपको कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी दबाना है पेस्ट करने के लिए 
तो जैसे ही कंट्रोल प्लस आर्ट वी दबाऊंगा मेरे जीएसटी नंबर यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे एंटर कर दूंगा जीएसटी नंबर गलत बता रहा है तो ये गलत ही है एंटर करूंगा सेट आल्टर जीएसटी डिटेल इसको नो रखना है एंटर करूंगा जैसे ही एंटर कर दूंगा मेरा लेजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा तो बाकी की डिटेल को आपको एज इट इज रख देना है एंटर करते हुए हम अगले ऑप्शन की तरफ आ जाएंगे अगला ऑप्शन है हमारा परचेज लेजर देखिए दो तरह की परचेज हम अभी कर चुके हैं सबसे पहले हमने की थी परचेज एग्जेमटेड यानी ऐसा माल जो हमने खुद के ही राज्य से खरीदा हो और जिसके आइटम पर कोई टैक्स नहीं लगता हो उसके बाद में हमने की थी परचेज जीएसटी यानी ऐसा माल जो हमने खुद के ही राज्य से खरीदा हो लेकिन जिसके आइटम पर टैक्स लगता हो अब ये तीसरी परचेज है जिसमें हमने किया है कि जो हमने दूसरे राज्य से परचेज की है और जिसके आइटम पर टैक्स लगता हो तो ऐसी परचेज को हम कहते हैं परचेज आई तो परचेज आई का यहाँ पर लेजर बनाना पड़ेगा उसके लिए आल्ट सी आपको दबाना है तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा परचेज आई जी एस टी ये नया लेजर हो जाएगा परचेज का एंटर करूंगा एलियास में कुछ भी नहीं डालूंगा और अंडर ग्रुप मैंने बताया था किसी भी तरह का परचेज का अकाउंट परचेज अकाउंट के ग्रुप में जाएगा तो यहाँ पर परचेज अकाउंट लेकर के मैं एंटर कर दूंगा बाकी के जो ऑप्शन है उनको एज इट इज रखना है केवल आपको क्या करना है ये टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पर आकर के इसको कर देना है गुड्स बाकी ऑप्शन को एज इट इज रखना है तो इसको गुड्स करके एंटर करके एंटर कर दूंगा मेरा परचेज आई का भी लेजर यहाँ पर क्रिएट हो गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन तरह के परचेज के लेजर क्रिएट हो चुके हैं अब केवल एक बचा है वो है परचेज इंटर स्टेट एग्जाम वो हम अगले चैप्टर में बनाएंगे तो एंटर करता हूं अब है नेम ऑफ आइटम आपने क्या माल खरीदा है देखिये हमने यहाँ पे माल खरीदा है पीवीसी पेनल तो पीवीसी पेनल अगर आपके स्टॉक आइटम पहले से क्रिएट है तो यहाँ पर लिस्ट में से डायरेक्ट टाइप करके सेलेक्ट कर सकते हो अदरवाइज आपको नया आइटम क्रिएट करना पड़ेगा नया आइटम क्रिएट करने के लिए आल्ट सी आपको यहाँ पे दबाना है तो पीवीसी पेनल ये मेरा आइटम का नाम हो जाएगा एंटर करूंगा एलिया में कुछ भी नहीं डालूंगा एंटर करूंगा अंडर ग्रुप ये आइटम किस कितने परसेंट का है तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर यह अठारह का आइटम है तो यहाँ पर मैं अठारह ग्रुप को सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर करूंगा अब यूनिट ये आइटम जो है किस यूनिट में आता है किलोग्राम में लीटर में या पीसीएस में वो हम बिल में देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है एस क्यू एफ एस क्यू एफ का मतलब हो गया स्क्वायर फिट तो यहां पर हमें एक नया यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा तो नया यूनिट क्रिएट करने के लिए मैं यहां पे आर्ट सी दबाऊंगा और इसका सिंबल है एस क्यू एफ यानी स्क्वायर फिट एंटर करूंगा फॉर्मल नेम इसका हो जाएगा स्क्वायर फिट और एंटर अब इसका यू क्यू सी लेना है मुझे यूनिट क्वांटिटी कोड यूनिट क्वांटिटी कोड है एस क्यू एफ यानी स्क्वायर फीट आप देख सकते हैं यहां पे आ रहा है तो इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा नंबर ऑफ डेसिमल पहले जीरो रहेगा एंटर कर दूंगा इसको कर दूंगा मैं सेव जैसे ही सेव कर दूंगा मेरा नया यूनिट ऑफ मीजर एस क्यू एफ क्रिएट हो गया है अब इस आइटम की बाकी की जीएसटी डिटेल डालनी है जैसे एच कोड और इस आइटम पर कितना परसेंट टैक्स लगता है वो चीजें डालनी है तो जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पर एप्लीकेबल रखूंगा और सेट आल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस करूंगा यस करने के लिए वाइट टाइप करूंगा और एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर नई विंडो ओपन हो गई और अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ नहीं आएगा एच कोड इस आइटम के डालने एच एस कोड है इसके चालीस पच्चीस नब्बे नब्बे तो थ्री ये इसके एच कोड हो गई कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे ऑन वैल्यू ही रहेगा और टैक्सेबिलिटी इस आइटम पर टैक्स लगता है इसलिए यह टैक्सेबल आइटम है तो टैक्सेबल आइटम लेकर के एंटर कर दूंगा अब हमें इसमें बताना है कि कितना परसेंट टैक्स लगता है तो यहाँ पर 18 परसेंट टैक्स लगता है तो यहाँ पर मैं 18 परसेंट डाल करके एंटर कर दूंगा एंटर करूंगा, एंटर करूंगा और एंटर कर दूंगा तो अब टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पे गुड्स ही लेना है रेट ऑफ ड्यूटी को कुछ नहीं करना है और एंटर करके हमारे जो स्टॉक आइटम है उसको क्रिएट कर लेना है तो मैं एंटर करूंगा ये हमारा पीवीसी पेनल जो है क्रिएट हो चुका है अब इसकी क्वांटिटी कितनी खरीदी है हमने क्वांटिटी 40 स्क्वायर फीट क्वांटिटी खरीदी है तो यहाँ पर 40 टाइप करके एंटर कर दूंगा एक स्क्वायर फीट की रेट है एक तो 142.85 एंटर करूंगा तो मेरी टोटल हो जाएगी पांच और फिर एंटर कर दूंगा अब हमने क्या दूसरा आइटम खरीदा है दूसरा आइटम हमने खरीदा पीवीसी ज्वाइंटर्स तो यहाँ पर फिर नया आइटम क्रिएट करूंगा उसके लिए आर सी दबाऊंगा और नेम ऑफ आइटम पीवीसी ज्वाइंटर्स एंटर करूंगा एलियास में कुछ नहीं आएगा फिर से और फिर अंडर ग्रुप ये आइटम भी 18 परसेंट का है तो यहाँ पे मैं आइटम एट द रेट अठारह परसेंट इसका ग्रुप ले लूंगा और एंटर करूंगा अब इसका यूनिट ये यूनिट आता है एस क्यू एम एस क्यू एम यानी स्क्वायर मीटर ये था एस क्यू एफ यानी स्क्वायर फिट 
और ये है एस क्यू एम यानी स्क्वायर मीटर तो यहाँ पर भी एक नई यूनिट क्रिएट करनी पड़ेगी उसके लिए आर्ट सी दबाऊंगा इसका सिंबल हो जाएगा एस क्यू एम और फॉर्मल नेम हो जाएगा इसका स्क्वायर मीटर और एंटर कर दूंगा इसका यू क्यू सी यूनिट क्वांटिटी कोड एस क्यू एम स्क्वायर मीटर और एंटर एंटर और एंटर तो यहां पर भी मेरा एक और नया यूनिट ऑफ मीजर क्रिएट हो गया वो है एस क्यू एम अब बाकी की इसकी डिटेल डालनी आइटम की जैसे एच कोड और कितना परसेंट टैक्स लगता है वो तो उसके लिए जीएसटी एप्लीकेबल को यहाँ पर एप्लीकेबल रखेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को इसको यस करेंगे वाई टाइप करके एंटर करूंगा डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं आएगा आपको एच कोड इसके डालने हैं उसके लिए एच कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं वही है थ्री और एंटर कैलकुलेशन टाइप इसकी कैलकुलेशन वैल्यू पर होगी ऑन वैल्यू रखना है और एंटर टैक्सेबिलिटी क्या टैक्स लगता है इस आइटम पर बिल्कुल टैक्स लगता है तो ये आइटम हो जाएगा हमारा टैक्सेबल और एंटर कर दूंगा अब कितना परसेंट टैक्स लगता है वो बताना है तो 18 परसेंट अठारह परसेंट डाल करके एंटर कर दूंगा फिर एंटर फिर एंटर और एंटर टाइप ऑफ सप्लाई में कुछ नहीं यहाँ पे गुड्स ही रहेगा रेट ऑफ ड्यूटी खाली रहेगा और एंटर तो अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये हमारे जो आइटम है वो भी क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा पीवीसी जॉइंटर्स भी क्रिएट हो चुका है अब ये हमने कितना खरीदा ये हमने खरीदा 80 स्क्वायर मीटर तो 80 और एंटर एक स्क्वायर मीटर की प्राइस डालनी है एक ही है 88.74 तो 88.74 और एंटर एंटर और एंटर अब अगर मान लीजिए तीसरा आइटम है तो यहाँ पर आप एड कर सकते हो अगर आइटम नहीं है तो जैसे ही एंटर करेंगे अब हम लेजर की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई है बारह हजार आठ सौ तेरह पॉइंट बीस और यहाँ पे भी आ रही है हमारी बारह हजार आठ सौ तेरह पॉइंट बीस अब इसमें आगे लगा हुआ है आईजीएसटी इस पर आईजीएसटी लगाना है देखिए इस पर एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लग रहा है क्योंकि हमने दूसरे स्टेट से परचेज किया है इसलिए यहाँ पर एस और सी नहीं लगाएंगे यहाँ पर लगाना है आई अगर बाई चांस अगर हम एस और सी लगाने की कोशिश भी करते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन होगी नहीं टैक्स लगेगा ही नहीं उसका रीजन क्या है रीजन ये है कि ये जो हमने लेजर बनाया है प्लाई किंग कंपनी इसमें हमने स्टेट डाला है पंजाब इसलिए यहां पर एस और सी नहीं लगेगा और अगर इसी को प्लाई किंग कंपनी को अगर मैं गलती से पंजाब स्टेट की जगह राजस्थान स्टेट डाल देता तो यहां पर ऑटोमेटिक एस और सी जो है टैक्स कैलकुलेट हो जाता तो अब क्योंकि हमारा प्लाई किंग कंपनी जो है पंजाब का है इसलिए यहां पर एस और सी नहीं लगेगा यहां पर लगेगा आई तो आई लगाने के लिए आई का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो हमने अभी तक नहीं किया है तो लेजर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर बेक आऊंगा एस में और यहाँ पर लेजर क्रिएट करूंगा आल्ट सी दबा करके आई एंटर कर दूंगा एलियस में कुछ भी नहीं आएगा और अंडर ग्रुप अंडर ग्रुप मैंने बताया था एस जी और आई इन तीन का जब भी लेजर बढ़ेगा तो आपको डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेकर के एंटर कर दूंगा फिर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स ये जीएसटी टैक्स टाइप है और इसका टैक्स टाइप है इंटरग्रेटेड टैक्स एस जी के लिए स्टेट टैक्स सी जी के लिए सेंट्रल टैक्स और आई जी के लिए इंटरग्रेटेड टैक्स और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जीरो ही रखना है आपको बाकी एंटर कर देना है एंटर कर देना है एंटर कर देना है जैसे एंटर करूंगा मेरा आई का लेजर क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर आई भी कैलकुलेट हो जाएगी तो अब हमें लगाना है राउंड ऑफ तो यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड ऑफ पॉइंट फोर थ्री ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा तो यहाँ पर मैं राउंड ऑफ लगाऊंगा और एंटर कर दूंगा तो पॉइंट फोर टू जो है एक पैसे का फर्क है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर राउंड ऑफ हो गया टोटल मेरा इन्वॉइस हो गया है पंद्रह हजार एक सौ बीस का और यहाँ पे भी हो गया पंद्रह हजार का तो यहाँ पर आ, किसी को राउंड ऑफ के लेजर में परेशानी आई थी मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है अगर आपके राउंड ऑफ में यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस राउंडिंग का तो आपको एज इट इज इस लेजर को सेव कर देना है बस आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर मैनुअल राउंड ऑफ लगा देना है जैसे यहाँ पे पॉइंट फोर टू राउंड ऑफ करना है तो मुझे यहाँ पे पॉइंट फोर टू मैनुअल में यहाँ पे टाइप कर दूंगा तो राउंड ऑफ हो जाएगा तो इस तरह आप मैनुअल राउंड ऑफ लगा सकते हो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि राउंड ऑफ आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना राउंड ऑफ करना है तो आप उसको एक बार छोड़ देना मैं आपको आगे चल करके समझा दूंगा कि आपको किस तरह कोई भी इन्वॉइस में राउंड ऑफ लगाना पड़ता है तो यहाँ पे एंटर कर दूंगा ये मेरे परचेज आईजीएसटी की एंट्री हो चुकी है तो इस तरह हमें परचेज आईजीएसटी की एंट्री करनी है तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने और भी आपको एंट्रीज दी है सारी परचेज आई की एंट्री है और किसी किसी में अलग अलग स्टेट भी है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र स्टेट है 
तो आपको ध्यान रखना है बस यहाँ पर जब भी पार्टी का लेजर बनाओ तो उसमें स्टेट आपको वही लेना है जो इन्वॉइस में दिया हुआ है तो इसको एंटर करते हुए मैं सेव कर दूंगा और जैसे एंटर दबाऊंगा मेरी ये एंट्री हो चुकी है अब कई लोग मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि जो हमने परचेज की एंट्री की है उसको वापस हम देखना चाहते हैं तो वो किस तरह देखेंगे कहाँ पे देखेंगे उसकी रिपोर्ट देखनी है तो मैंने बार बार कहा है एक बार फिर कह रहा हूँ कि इसके लिए मैं आने वाला दूसरा या तीसरा चैप्टर बनाऊंगा जिसमें परचेज रिपोर्टिंग बताऊंगा कि हमने जो जो माल खरीदा है वो उसकी रिपोर्ट कहाँ पर हम देख सकते हैं तो एक दो चैप्टर और वेट कर लीजिए आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा तो ये हमारी आज परचेज आईजीएसटी की एंट्री हो गई और कल मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जिसमें मैं परचेज इंटर स्टेट एग्जाम की एंट्री करना सिखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं अगले दिन एक और वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगा कि परचेज जो हमने की है उसकी रिपोर्ट कहाँ पर देख सकते हैं तो नेक्स्ट एक दो तीन दिन तक आपको रेगुलरली हर दिन एक वीडियो मिलता रहेगा मेरी कोशिश यही है कि कल वीडियो बना करके मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा और इस इस चैप्टर के प्रैक्टिस के नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी वहां पर क्लिक करके आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग